எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் சாக்ரிஃபைஸ் தியாகம் டைரக்டா கதைக்கு போயிடலாம மருது சகோதரர்கள் சி சிவகங்கை சீமை அந்த பகுதியை ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அங்க சொர்ண காளீஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு கோயில் இருக்கு அந்த மூணு மூலவர் சன்னிதி தனித்தனியா இருக்கு ரொம்ப விமர்சையான ஒரு கோயில் அங்க ஒரு தேர் திருவிழா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க விசேஷமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த தேர் வடிவமைக்கிறதுக்காக ஒரு ஆச்சாரியை கூப்பிடுறாங்க அந்த ஆச்சாரிய பேர் வந்து குப்ப முத்து ஆச்சாரியின் பேர் அவர்கிட்ட இந்த வேலையை ஒப்படைக்கிறாங்க சிறந்த முறையில் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு இவரும் நல்ல கடவுள்லாம் வேண்டிட்டு ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பிக்கும் போது முதல் முதலாக ஒரு பிள்ளையார் செலவு பண்ணுவாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு தொடக்கத்தில் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தேர் வடிவமைப்பாங்க அந்த பிள்ளையார் சிலையை வடிவிக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா அதனோட தும்பிக்கை பண்ணணும் இல்லையா அந்த டைம் பண்ணும்போது அந்த தும்பிக்கை உடஞ்சி போச்சு இது வந்து ஒரு அபசகுணம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா பிரஷ்னம் வச்சு பார்க்கறதுன்னு இருக்கு அதாவது ஜோசியம் வச்சு பார்ப்பாங்க அப்போ பல விஷயங்கள் அவருக்கு தெரிய வருது உடனே ஒரு நேராக வந்து மருத சகோதரர் மருத சகோதரர் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆட்சி பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்ட எனக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு ஆ சொல்லுங்க என்ன விஷயம் இந்த வேலை பண்ணுறாங்க இவர் மட்டும் பண்ணல இவருடைய டீமே வேலை பண்ணுது இந்த டீமில் இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அன்னன்னைக்கு சம்பளத்தை செட்டில் பண்ணிடணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஓ இதில் என்ன பெரிய விஷயம் வேலை பண்ணுறா கொடுத்துடலான்னு எனக்கு நீங்கள் தர்றேன்னு சொன்னது வந்து இந்த தேர் வெள்ளோட்டம்னு நல்லா மக்கள் இடையில இந்த பவனி போக ஆரம்பிக்கிற அன்னைக்கு நீங்கள் எனக்கு செட்டில் பண்ணணும் அப்படின்றார் ஓகே நீங்கள் இப்போ கேட்டால் இப்போ தரோம் அப்போ கேட்டால் இப்போ தரோன்னும் அன்னைக்கு நான் ஸ்பெஷலாக சில விஷயங்கள் கேட்பேன் அதையும் நீங்கள் மறுக்காமல் எனக்கு தரணும் தெரிவிங்களான்னு கேட்குற ராஜா கிட்ட என்ன கேட்க போகிற ராஜாரி காசு தான் கேட்க போகிறாரு இல்லை பணம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேட்க போகிறார் அவ்வளோதானே தந்துடுறோம்னு மருந்து பண்டியில் பெரியவர் சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் இவங்க தேர் அமைச்சிட்றாங்க நல்லா ரொம்ப விமர்சையாக பண்ணிடுறாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ அந்த தேர் இப்போ ரெடி தேர் திருவிழாவுக்கு இப்போ மருது சகோதரர்களுக்கு வந்து அந்த தேரை பார்த்தோன்னா உட்காந்து ஓட்டிட்டு போயிடணுன்ற அந்த அளவுக்கு ஆசை வந்துச்சு இந்த ஆசாரி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த தேர் வெள்ளோட்டம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பலி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சின்ன ச சடங்கெல்லாம் இருக்குது அது பண்ணுறதுக்காக வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டார் ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டார்னா இந்த தேரை வேற யாரும் ஓட்ட முடியாத மாதிரி ஒரு ஆப்பு ஒரு அடைப்பு ஒன்று வச்சு வச்சுட்றாரு அதை தானாக எடுத்து ஓட்ட முடியாத மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு போகிறார் அவர் அது ஒரு காரணத்தோடு பண்ணுறார் அவர் இந்த மருது சகோதரர்கள் வந்து இந்த வெள்ளோட்டம் விடணும்னு நினச்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க அண்ணன் தம்பிக்கு ரெண்டு பேரும் ஏறிக்கிறாங்க அந்த கொடி அசைச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க வண்டி ஸ்டார்ட்டே ஆக மாட்டேன் ஏன்னா இந்த ஒரு ஆப்பு வச்சிருக்காருன்னு இவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் யார் இந்த ஆசாரிக்கு மட்டும் தான் தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரியாது அப்போ தான் இந்த மருது சகோதரர்களுக்கு ஒரு யோசனையே வருது ஆஹா அவருக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கணக்கு வழக்கு கொடுத்து முடிக்கலை யாருக்கு அந்த ஆசாரிக்கு கொடுக்கல கரெக்டா அதனால் ஏதோ தடை நிற்குது அதனால் அவர் கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னா இவங்க நேராக போகிறாங்க அவர் ஆசாரியை கூப்பிட்டு வராங்க ஆசாரி வந்துடுறாரு ஆ உங்களுக்கு எவ்வளோ தரணும்னு சொல்ல நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னா அப்போ அவர் சொல்ல ராஜா நான் அன்றைக்கி கேட்டிருந்தேன் நான் ஸ்பெஷலாக சில விஷயங்கள் கேட்பேன் நீங்கள் தரணும்னு ஓ தாராளமாக கேட்டீங்க இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு தேர் அமைச்சிருக்கீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு தராமல் வேறு யாரும் தரவும் கேளுங்க இன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் இந்த நாட்டுக்கு ராஜாவாக இருக்கணும் நான் தான் தேர் பவனியில் போகணும் எனக்கு உங்கள் கிரீடம் உங்கள் வாழ் உங்கள் செங்குள் இது மூணையும் கொடுங்க ஏன்னா இது ராஜாவோட அடையாளம் அது தான் ஒரு கிரீடம் ஒரு வாழ் அது இதை கேட்டோன்னா சின்ன ச மருந்து பண்ணிட்டு இருக்க பயங்கர கோவம் அவரோட வாழ் உருவுறார் அப்போ பெரிய மருந்து சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை இந்த வாக்குறுதி நான் அன்றைக்கி கொடுத்துருந்தேன் அதனால் நான் அது கொடுத்து ஆகணும் இன்றைக்கி ஒரு நாளுக்கு தானே ராஜாவை கேட்குறாரு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கிறாரு அதனால் கொடுத்துரும் எனக்கு இன்னும் தப்பாக தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்படி என்ன பண்ணுறாருன்னா திருக்கிடலாம் வாங்கி வச்சுக்கிறாரு ஊர் மக்களெல்லாம் இன்னொன்று பேச ஆரம்பிச்சான் பரவாயில் எவ்வளோ எவ்வளோ பேராசை பிடிச்சவனாக இருப்பான் பண்ண வேலைக்கு காசு வாங்கிட்டு போகிறத விட்டுட்டு இன்றைக்கி ஒரு நாளுக்கு ராஜா ஆகணும்னு ராஜா தானே உட்காந்து போகணும் இவருக்கு உட்காந்து போகணும் ஆசைப்பட்றாரு அப்படின்னு சொல்லி ஊரெல்லாம் என்னென்ன பேச ஆரம்பிச்சிச்சு இவர் வந்து அந்த தேர் அவர் ஒன்று சுற்றி சுற்றி வந்து அது வணங்குற மாதிரி வணங்கி அந்த ஆப்பை மட்டும் எடுத்து விட்டுறாரு அதாவது இந்த தடையாக இருக்குல்ல ஓட்டாம அப்புறம் இவர் ஏறி ராஜா மாதிரி உட்காந்துக்கிறார் யார் இந்த ஆசாரி
மருது சகோதரர்கள் ஓடி போய் பார்க்குறாங்க அவரை எடுத்து பார்க்குறாங்க கை வைக்கிறாரு எடுத்து பார்த்தா ஒரு ஓலை இருக்கு அந்த ஓலை எடுத்து படித்து பார்த்தா அதில் போட்டிருக்கு என்ன போட்டிருக்காருன்னா அந்த ஆசாரி எழுதியிருக்கிறார் அந்த ஓலையில் நான் இந்த தேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பிள்ளையார் சிலை வடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பிள்ளையார்த்தோட தும்பிக்கை உடஞ்சி உடஞ்சி போச்சு அது அவசகுணமாக இருந்ததுனால பிரச்சனை வச்சு பார்த்தேன் அந்த பிரச்சனை வச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்ன இந்த தேர் வெள்ளோட்டம் போகிற அன்னைக்கு இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய ராஜா இறந்து விடுவார் அப்படின்னு இருந்தது நம்ம ராஜானா மருது சகோதரர்கள் நிறைய கோயில் கட்டியிருக்காங்க நிறைய தான தர்மம் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சிமர்சியாக ஆட்சி பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு இனியும் ஆயுஸ் இருக்குது வாழ்கிறதுக்கு நான் வயசான ஒரு ஆசாரி அதனால் இந்த தேரும் வேணும் ராஜாவும் வேணும்னு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியா இதாக தான் தெரிஞ்சுது அதனால தான் நான் வந்து இன்னைக்கு ராஜாவாக ஆகணும்னு கேட்டு வாங்கிட்டேன் இதை தவிர எனக்கு வேற எந்த ஒரு இன்டென்ஷனும் கிடையாது அப்படின்னு அவர் சொல்றார் அதை எழுதியிருக்கு அப்போதான் மருது சகோதரர்களுக்கு உண்மையான விஷயம் தெரிய வரும் இன்னைக்கும் அந்த சொர்ண காலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வெளியில இந்த மருது பாண்டியர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவருடைய சிலையை வச்சிருக்காங்க யாரோட சிலை இந்த குப்பமுத்து ஆசாரியோட சிலையை வச்சிருக்காங்க அந்த சாமி கும்பிடுற மாதிரி இந்த கதையில பாருங்களேன் இன்னைக்கு இதை நம்ம வீடியோவா போடுறோம்னா அன்னைக்கு அந்த குப்புமுத்து ஆசாரி வந்து சுயநலமா இருந்திருந்தா என்ன பண்ணிருக்கலாம் தேரை பண்ணி கொடுத்துட்டா சம்பளம் வாங்கிட்டு ஊரை விட்டு போயிருக்கலாம் அன்னைக்கு அந்த ராஜா இறந்து போயிருப்பாரு அது அப்படி போயிருந்ததுன்னா இது ஒரு சம்பவமாவே நீங்க யாரும் பேசியிருக்கவே மாட்டோம் பாருங்களா ஒரு பிரஜை தன்னுடன் ராஜா நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சு தன் வாழ்க்கைய தியாகம் பண்ணிருக்கிறார் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்கிறார் புரியுதுங்களா இப்ப பாருங்களா நம்ம குடும்பத்தில் கூட பிறகு எனக்கு எங்கள் அப்பாவை தெரியும் எங்கள் தாத்தாவை தெரியும் தாத்தாவோட அப்பா பேர்லாம் எங்களுக்கு தெரியறது இல்லை நிறைய குடும்பத்தில் அப்படி தான் அது காரணம் என்ன அவங்க அவங்களுக்காக வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படியே போயிட்டாங்க அதனால நமக்கு தெரியல ஆனால் மகாத்மா காந்தி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இவங்களால நேதா சுபாஷ் சந்திர போஸ்லாம் நிறைய தலைவர்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிற காரணம் என்ன அவங்க தன் குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் உலகத்துக்காகவும் வாழ்ந்திருக்காங்க மக்களுக்காகவும் வாழ்ந்திருக்காங்க அதனால நான் பச்சிருக்காங்க இந்த ஆசாரி தன்னுடைய குடும்பத்தை மட்டும் பார்க்காம தன்னுடைய சுயநலம் மட்டும் பார்க்காம அந்த ராஜாவை பற்றியும் சிவகசிங் சிவகங்க சீமைக்காகவும் அந்த ஊருக்காக இப்படி நினச்சி வாழ்ந்ததுனால நாட்டுக்காக இறந்ததுனால இன்றைக்கும் நம்ம அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம சொல்ல உடனே நாங்கள் அவ்வளோ பைசா இல்லைங்க நான் அவ்வளோ பணக்காரம் இல்லைங்க அப்படி இல்லைங்க நம்மளோட அண்டர் ப்ரிவிலேஜாக இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்சதை பண்ணணும் கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் பரமாத்மா வானிலை சொல்கிறாரு நான் சாந்தி தாமத்தில் தான் இருக்கேன் நான் இறங்கி இறங்கி வந்து நான் உனக்கு இறங்கி கண் முன்னாடி வந்து தோன்றிலாம் பண்ண முடியாது இங்கே இருக்கிற ஆத்மாக்கள் வழியாக தான் உனக்கு உதவியே பண்ணுறேன் அப்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் பொருளால் பண்ண முடியலனா ப்ரேயரால் பண்ணலாம் பரமாத்மா கனெக்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுக்கலாம் அது மாதிரி பரமாத்மா சொல்கிறாரு நான் உன்னை வச்சு நான் ஒருத்தனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணுறேன் ஆனால் நீ ஹெல்ப் பண்ணலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பண்ணலை அப்படின்னு இருந்தால் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெல்ப் பண்ணுற அந்த வாய்ப்பே நம்ம வாழ்க்கையில் கொடுக்காமல் போய்ட்டு வரேன்ற எனக்கு எப்படி பண்ண போகிறது இல்லை எதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் பாருங்கள் இன்றைக்கி ஒருத்தர் பெரிய கூட்டி சுடராக இருக்காருனா அது ஒரு காரணம் என்ன தெரியுமா போன பிறவியில் அவர் தான தர்மங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கார் அதனால் பணக்காரனாக பிறந்திருக்கிறார் அப்போது இப்படி ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு அமையணும்னா நம்மளும் தான தர்மம் பண்ணணும் ஒன்றே தான தர்மம் பைசானே இல்லை ப்ரேயரால் ஒரு கனி ஒருத்தருக்கு முடியல நம்ம உதவி பண்ணுறோம் எடுத்து கூட்டின்னு போய் அங்கே கொண்டு போய் விடுறோம் உடலால் மனசால் எண்ணத்தால் பொருளால் எப்படியெல்லாம் சேவை செய்ய முடியுமோ செய்யணும் பரோபகாரம் செய்யணும் பெரிய மனசு வச்சுக்கணும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் இது பண்ணுறது கஷ்டமா என்ன தன்னை ஆத்மானு புரிந்து தந்தையாக சிவனை நினைவு பண்ணி உலகத்தில் இருக்கிற எட்நூறு கோடி ஆத்மாக்களுக்கும் சுகம் சாந்தி செல்வம் மகிழ்ச்சி ஆரோக்கியம் கிடைக்கணும்னு கேட்டுக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு உட்காந்த இடத்துலேருந்து பண்ணலாம் பண்ணலாம்ல பாருங்களா தெய்வீக குணங்கள் இந்த ராஜயோகத்தில் என்ன சொல்லித்தரும் அஷ்ட சக்திகள்னு எட்டு சக்திகளை பற்றி சொல்லுவோம் அதை பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்த்துக்கலாம் தெய்வீக குணங்கள் பதினாறு தெய்வீக கலைகள் பதினாறுன்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ தெய்வீக குணங்களில் தியாகம் அது ஒரு குணம் ஸோ நான் சத்தியத்துக்கு போவேன் திரைதேகத்துக்கு போவேன்னு சொல்லும் போது இந்த குணம் வராமல் எப்படி போக முடியும் இல்லையா அப்போ இந்த தியாகம் சாக்ரிஃபைஸ் இந்த குணம் நமக்கு வரணும் உங்களுக்கு ராஜயோகம் தெரியும் நாலேஜ் தெரியும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்க இது சாக்ரிஃபைஸ் தானே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சாத்தனை கொடுக்குறீங்கல்ல இந்த நாலேஜ் மட்டும் த
டிவைன் கனெக்ஷன்ஸ்க்காக நம்ம பாருங்க இந்த வீடியோலயே பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடுல gov.gl அப்படினு ஒரு கேலே இத டைப் அடிச்சு பார்த்தனாலோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்கறேன் நான் இதுல நம்ம ஒரு புது பேஜ் ஒன்னு கிரியேட் பண்றோம் அது பேரு யோகதான்னு பேர் அப்படினா என்னன்னா அது ஒரு டிஸ்கஷன் ஃபாரம் அதுல இப்ப யாராவது உலகத்துல இருக்க ஏதாவது ஆத்மாவுக்கு ஏதோ கஷ்டம் இருக்கனா நீங்க உங்க பேரு இந்த இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எனக்கு இருக்கு எனக்காக யோகதானம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்கனா நம்ம வெப்சைட்ல இருக்க கூடிய ஆத்மாக்கள் உங்களுக்காக ப்ரே பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் இருக்கு இப்போ நீங்க யாராவது படிக்கிறீங்கன்னா அதுல ஏற்கனவே நாலு அஞ்சு பேருக்கு போட்டிருந்தோம்னா படிச்சு பாருங்க நீங்களும் அந்த ஆத்மாக்கு பண்ண வேண்டியதை பண்ணுங்க இதுக்கு நீங்க ஒரு சைன் இன் பண்ணணும் சைன் இன் ஒரு யூசர் ஐடி ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்து பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் பண்ணணும் ஆனா பண்ணலாம் இந்த லிங்க் எல்லாம் கொடுக்கறோம் பாருங்க யோகதனம் பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் இதை பண்ணா கூட ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் தான் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கோம் லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட